Hola, hola, ¿cómo están? ¿Preparando la casa para estas fiestas? Hoy les vamos a enseñar a hacer estas flores de una manera súper rápida, fácil y económica. Para los que no nos conocen, somos Inés y Viviana y Happy Hobby es nuestro espacio creativo. Manos a la obra. Vamos a usar goma eva. ¿Se acuerdan que nos sobró este pedacito después de hacer los corazones la semana pasada? Bueno, no lo tiramos y ahora vamos a utilizar el sobrante. Vamos a recortar rectángulos. Yo no les voy a dar una medida porque estos rectángulos tienen que ver con el tamaño de la flor que cada uno necesite hacer. Lo único que les puedo recomendar es que piensen que cada uno de estos rectangulitos va a ser un pétalo de su flor. Así que según el tamaño que ustedes necesiten, va a ser el rectángulo que quieran recortar. Yo estas flores las voy a hacer para eh, armar unos centros de mesa, así que no quiero que sean muy grandes. Mis rectángulos tienen 7 centímetros de altura y 3 de ancho. No importa si no salen perfectos y si no salen todos iguales, porque es más o menos para tomar una medida. Con esto vamos a hacer los pétalos. Una vez que tenemos todos los rectángulos cortados, vamos a empezar a hacer la forma de cada uno de los pétalos. Bien, ya tenés listos todos tus rectángulos. Entonces, ahora vamos a empezar a darle forma. Como te contaba, los pétalos no son todos iguales en una flor, así que cortalos tranquila, sin ningún tipo de dudas. La forma que le podemos dar es una forma de óvalo o de ojito. Solamente eh, dales una puntita en cada extremo, de ahí después los vamos a pegar. Mientras recortamos, te cuento que esta tarea la vamos a hacer utilizando un encendedor. Podéis hacerlo si tenés ganas con una vela, pero es mucho más práctico con un encendedor. ¿Y para qué? Porque el calor ablanda la goma eva y lo que vamos a hacer, si vos mirás ahí en el fondo de la pantalla, es darle una formita como ondulada a estos pétalos. Como la goma eva es plana, con el calor vamos a moldearla o modelarla, como si estuviéramos cocinando o haciendo eh, empanadas. No sé si a ustedes les gusta la cocina. Ahí les muestro. Miren. Con un poquitito de calor en la parte de abajo de la goma eva para que no se queme el brillito, simplemente un poco de calor la goma se ablanda y con el dedo le vas dando la forma que a vos te gusta, ¿ves? Es fácil, tiene cuidado de no calentar demasiado la goma porque se te va a quemar y va a quedar un bordecito negro. A mí en algunos casos me gusta ese bordecito, este no sería el momento de quemarla. Así que bueno, ahora yo te voy a mostrar del lado de atrás cómo quedan. Es muy sencillo. ¿Ves? Fácil, rápido. Lo único que vas a tener que hacer es este trabajito en cada uno de los pétalos. Cada flor eh, va a tener más o menos 7 u 8 pétalos. Eso va a depender de tu gusto. A medida que la vayas a ir armando, te vas a ir dando cuenta si le querés agregar o sacar algún pétalo. Mira qué fácil. Ten cuidado que siempre que trabajamos con fuego nos podemos quemar, así que despacito. Bueno, mientras vos mirás cómo sigo trabajando, te cuento, por si todavía no te suscribiste, que podés hacerlo tocando simplemente el botón que tenés abajo a la derecha que dice suscribirse. Una vez que tocas eso, te va a aparecer una campanita. Si la volvés a tocar, aparece la leyenda que dice todas. Podés hacer clic ahí para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video o un tutorial y no te pierdas ninguno. Y si alguna vez estás mirando un video o un tutorial y hay alguna cosa que quieras consultar, no lo dudes, nos escribís y enseguida te contestamos. Nos encanta cuando nos leen o miran los videos y nos hacen alguna pregunta. Si ya te suscribiste, te agradecemos por tu compañía. Somos nuevas en esto y la verdad que lo estamos disfrutando a pleno. Bueno, te cuento, mientras sigo haciendo estos petalitos, que sí se calienta el encendedor y sí se calienta la goma eva. Por eso te decía que tenés que trabajar con cuidado. Apenitas un poco de calor hace que esta goma que es tan finita se ablande. Así que no hace falta que calientes mucho. Con un poquitito de calor ya le podés dar la forma que querés. Mira, súper fácil. Bueno, una vez que tenés hechos varios pétalos, 
eh, vamos a utilizar eh, para el centro una florcita, yo tomé el centro de unas florcitas secas pero si vos no tenés podés eh, hacer unos flequitos simplemente con cualquier papel eh, un pedacito de cartón, un pedacito de papel craft o con esta misma goma eva cortás simplemente unos flequitos también vamos a utilizar un poquitito de alambre para el armado de esta flor yo te recomiendo hacerlo con alambre esta vez y no con ningún palito viste que generalmente usamos los palitos de brochet pero bueno, este tipo de flores que vamos a usar a veces para enganchar en el arbolito o para hacer algún aro navideño te conviene hacerlas con alambre porque después las podés ajustar en el lugar que vos las quieras poner si en cambio si las haces con un palito ya después eso no lo podés atar bien, ya tenés listos todos tus pétalos yo creo que con esta cantidad te va a alcanzar para hacer dos flores bueno, pistolita caliente con silicona y ponemos un poquito en una de las puntas ahí ves cómo le agregamos esa florcita seca de la que yo hoy te hablaba podés hacer flequitos si no tenés una flor seca con flequitos queda igual de lindo yo aproveché estas flores que tenía en casa vamos acomodando los pétalos uno sobre otro ponemos una gotita apenas de silicona caliente porque la goma eva pega enseguida con silicona y así vamos armando nuestra flor esto lo vas a hacer en un minutito porque te, te cuento que la silicona pega de manera inmediata también es caliente así que ten cuidado no te quemes las yemas de los dedos después terminan destrozadas cuando hacemos este trabajito bueno viste que yo puse el centro de la flor con un poquitito de alambre no sé si te lo mostré bien de cerca pero bueno ahora lo vamos a ver apenitas le puse un cabito muy finito de alambre ahora cada uno de los pétalos vos le vas a hacer un pellizquito para poder acomodarlos en esta flor y que queden más lindos un pellizquito apenas en la punta y ponemos pegamento ves voy acomodando esto enseguida se pega Ten mucho cuidado con las yemas de tus dedos ahora te voy a mostrar otra vez el pedacito de alambre chiquitito que le puse otra vez hago un pellizquito ay se me pegó todo y si sí, estas cosas pasan cuando utilizamos esta pistolita de silicona pero bueno una cosa quita la otra este material la silicona caliente es lo mejor para pegar rápido y la goma eva realmente queda muy bien pegada con este material bueno ves cómo voy acomodando los pétalos si vos querés ponerle muchos te pones muchos si querés ponerle poquitos te pones poquitos si querés los pegas un poquitito más ajustados y la flor te va a quedar más cerradita bueno yo voy acomodando a medida que los voy pegando miro en qué costado le falta alguno y los voy agregando ves el tamaño de mi flor eh, es una flor chiquita porque yo la quiero usar para como te contaba hoy para unos centros de mesa después cuando termine este tutorial te voy a mostrar cómo quedó eh, puesta en el centro de mesa con las flores de papel que hicimos la semana pasada si te perdiste ese tutorial buscalo hicimos un centro de mesa con unas copas para las fiestas con unas flores hechas con papel de baño súper económicas bueno estas flores que estoy haciendo hoy son para agregar a esos centros de mesa después te voy a mostrar te voy a mandar una fotito para que veas qué lindas quedan bueno esta es una tarea sencilla vos vas a ver qué cantidad de pétalos le pones a cada flor y en qué momento decidís que está terminada yo creo que a la mía le faltan uno o dos pétalos y ya terminamos ¿te pareció fácil? es una tarea súper sencilla y te digo, con un retacito de goma eva que nos sobró podemos hacer esta flor si no la querés hacer con goma eva, con papel crepe queda igual de linda ¿qué opinas? ¿te animás a hacerla? súper fácil, mira cómo queda del lado de abajo esto te decía con este alambrecito vos la podés enganchar de tu arbolito si querés, sin ningún inconveniente. Es fácil, económica, la hicimos en 5 minutos. ¿Te animás a hacerla? Ahí te muestro qué linda que queda. Mira, le voy a cortar estos flequitos, que a mí no me gusta que queden sueltos. Siempre hablamos de la prolijidad. Es importante que te tomes siempre unos minutitos eh, para observar los detalles y que tus terminaciones sean prolijas recorta todo lo que no te guste mira lo que hagas del derecho del revés con distintas luces 
para que te sientas realmente contenta con tu trabajo terminado. Mira, este centro de mesa lo pusimos al aire libre para que veas los colores. Está puesta eh, en una copa, acompañando unas flores que hicimos la semana pasada con papel de baño. ¿Y qué opinas? ¿Te gusta? ¿Te vas a animar? Intentalo y después nos contás cómo te fue. Gracias por seguirnos. Esperamos vernos en el próximo tutorial. Inés y Viviana de Happy Hobby.